ఈరోజు మనం శాతాలు భిన్నాలు మరియు దశాంశాలకు సంబంధించిన అపోహలను చూస్తాము అపోహ ఒకటి కింద ఇవ్వబడిన సందర్భం యొక్క అర్థం ఏంటి అడవిలో ఇరవై శాతం వేప చెట్లున్నాయి చాలాసార్లు పిల్లలు శాతాలకు సంబంధించిన ప్రవచనం అర్థం చేసుకోవడం కష్టమవుతుంది వాళ్లు ఇలాంటి ప్రవచనాలను చదివి తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు ఇక్కడ కొంతమంది పిల్లలు శాతం చిహ్నాన్ని విస్మరిస్తారు మరియు అడవిలో ఇరవై చెట్లు ఉన్నాయని అర్థం చేసుకుంటారు ఇదొక తప్పుడు అవగాహన కాబట్టి ఎంపిక ఒకటి తప్పు కొంతమంది పిల్లలకి శాతం చిహ్నం వంద సందర్భంలో ఉపయోగిస్తారని తెలుసు కాని వాళ్లు తికమక పడతారు శాతం అర్థం వంద లేక ఒకటి బై వంద అని ఈ తికమక శాతం యొక్క నిర్వచనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్ల వస్తుంది కొంతమంది పిల్లలు శాతం చిహ్నాన్ని వందకి సమానం మరియు పది శాతం అంటే అర్థం పది ఇంటూ వంద అంటే వెయ్యి లభిస్తుంది అనుకుంటారు ఇది కూడా ఒక తప్పు భావన కాబట్టి ఎంపిక రెండు తప్పు సమాధానం అయితే శాతం అర్థం ఒకటి బై వంద కాబట్టి ఇరవై శాతం ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఇంటూ ఒకటి బై వంద ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై బై వంద అంటే అడవిలో మొత్తం చెట్ల సంఖ్య ఇరవై బై వంద భాగం వేప చెట్లు ప్రతి వంద చెట్లలో ఇరవై చెట్లు వేప చెట్లు ఈ పద్ధతిలో సరైన సమాధానం ఎంపిక నాలుగు చాలాసార్లు పిల్లలు ఇరవై శాతంని భిన్న రూపంలోకి మారిస్తే ఇరవై బై వంద అవుతుంది అని తెలుసుకుంటారు కాని దీని సరైన అర్థం తెలుసుకోరు కొంతమంది పిల్లలు ఆలోచిస్తారు అడవిలో మొత్తం వంద చెట్లు ఉన్నాయని మరియు వాటిలో ఇరవై వేప చెట్లని కాని ఇది కూడా సరైంది కాదు కాబట్టి ఎంపిక మూడు తప్పు జవాబు చెట్ల సంఖ్య వంద కంటే ఎక్కువ లేదా తక్కువ ఉండవచ్చు ఉదాహరణకి వేప చెట్టు వెయ్యిలో రెండు వందలు లేదా యాభైలో పది కూడా అవ్వవచ్చు రెండు పద్ధతుల్లో మనం చెప్తాము అడవిలో ఇరవై శాతం వేప చెట్లు ఉన్నాయి ఎందుకంటే రెండు వందలు బై వెయ్యి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పది బై యాభై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై బై వంద ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై శాతం అపోహ రెండు ఇచ్చిన పటంలో ఛాయావృత భాగం యొక్క శాతం ఎంత ఇక్కడ మొత్తం పన్నెండు వృత్తాలు ఉన్నాయి వీటిల్లో రెండు వృత్తాలు ఛాయావృతం చేయబడి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఛాయావృత భాగం రెండు బై పన్నెండు అని చెప్పవచ్చు ఈ భిన్నాన్ని శాతంలో వ్యక్తపరచడానికి మనం రెండు బై పన్నెండును వంద శాతంతో గుణిస్తాము రెండు బై పన్నెండు ఇంటూ వంద శాతం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి బై ఆరు ఇంటూ వంద శాతం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వంద బై ఆరు శాతం ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదహారు మరియు నాలుగు బై ఆరు శాతం అనగా పదహారు మరియు రెండు బై మూడు శాతం కాబట్టి ఎంపిక ఒకటి సరైన జవాబు చాలాసార్లు పిల్లలు శాతం కనుక్కోడానికి ఛాయావృత భాగం లవం అని మరియు ఛాయావృతం చెయ్యని భాగం హారం అని అనుకుంటారు ఈ విధంగా వారు ఛాయావృత భాగం కనుక్కోడానికి భిన్నం తప్పుగా రెండు బై పది అని రాస్తారు తర్వాత శాతంలో మార్చడానికి దీన్ని వంద శాతంతో గుణిస్తారు దాంతో వీరికి ఫలితం ఇరవై శాతం వస్తుంది కాని అది తప్పు ఫలితం కనుక ఎంపిక రెండు తప్పు సమాధానం ఈరోజు మనం శాతాలు భిన్నాలు మరియు దశాంశాలకు సంబంధించిన అపోహలు చూశాము